Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So ngayon pag-uusapan natin kung ano yung mga 2019 makeup favorites ko. Okay, so ulangin natin yung sa foundation. So una, uh, noon ang favorite kong foundation ay yung Fit Me. So noon naging super stay. At ngayong 2019, discover ko ito. L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear. Maganda ang kanyang pagkakalapat at matagal siyang humula sa aking face. By the way nga pala, ang skin ko po ay very oily. Okay, so ito, maganda siya sa aking skin. So kung kayo ay may very oily skin at papawisin, I recommend this na itry nyo rin ito. So, ang color, ang um, shade ko pala dito ay ito, 200 Golden Sand. And of course, hindi gaganda ang pagkakalapat ng makeup nyo or ng foundation kung hindi rin maganda yung pang-apply nyo. So, ang favorite ko ngayong 2019 na panglagay ng na makeup or na foundation sa aking face ay ito. Itong makeup brush or foundation brush. Galing ito sa Avon. Magandang maganda siya. And ngayon, na-try ko rin ito. Galing sa Everbelena. Maganda rin siya. Okay, so lagyan natin ang foundation ng aking face. Gamitin ko ito from A1. Pasensya na kayo sa mga ingay ha, kasi New Year ngayon. Happy New Year! Ayan. So, isang pump lang nito ng product na to, ng L'Oreal, okay na sa buong mukha ko hanggang sa neck. Siyempre, kailangan natin lagyan ng sa neck kasi para maging pantay yung color. Okay. Sunod naman ay yung pang set natin sa ating foundation. Ang madalas kong ginagamit ngayon ay itong Maybelline New York Clear Smooth All in One. Ito. Ang shade ko nga pala dito ay number 4, Honey. At syempre, meron din siya SPF 32. P8++. At para sa brush, I mean sa powder, Ang madalas kong gamitin ay ito. Galing din sa ibo na brush. Ito, powder black brush. Powder brush. Galing sa ibon. At dahil naregaluhan ako ng auntie ko ngayong Christmas, na-discover ko, maganda rin pala itong Everbelena na powder brush. So, ito. Gagamitin ko nito. Ito naman, gamitin ko dito. Same product yung gagamitin natin.
Glow ay ang aking Epine Makeup Look. And after nito, pinapatungan ko pa siya ng final powder. Ang gamit kong final powder ay ito Nichi Glow. Final powder. Ang shade dito ang gamit ko ay Creamy Glow. Tapos, pag-open ko, meron siyang order sa back. And... Dahil nga pala oily ang aking skin, ang aking face, ang aking skin type, mas maraming final powder, mas maganda. Para ma-absorb niya yung lahat na moist, na moisture sa foundation. Minsan naman, nag-bake ako kapag marami akong time. Pero kung nagmamadali ako tuwing umaga, kasi teacher ako, ganito lang yung nagawa ko. Ayan. Pagkatapos niyan, ang sinusunod ko naman ay ang aking kilay. So, ang madalas kong gamitin ngayon ay itong Brow Artist Pomade from L'Oreal. L'Oreal Prat Paris. Ang shade ko dito ay brunette. Siya nga pala kung minsan tumitigas ito, ang ginagawa ko na lang, ilalagyan ko siya ng oil. Ayan. Ang oil nga pala na ito ay hindi basta-bastang oil, hindi yung magtika na yung luto. Ito ay castor oil. Siyempre ang castor oil pang promote pa ng hair growth. Kaya para hindi ma malagas or kung malagas man, tumubo ulit castor oil. Idagdag niyo dito. Or kahit sa anumang ano, anumang product na gusto nyo. So dati ang ginagamit ko itong LA Girl Pro Pomade. Sunod naman itong Mark. Ngayon, naging favorite ko na ito, Gloria. Okay? So, brush nga natin yung ating kilay. Gamit ko ito, ever bilay na, na pang, na pang brush. Tapos, using ever bilay na din, na ink angle brush. Ito yung gagamitin natin. Pag nalagyan natin ng product, i-brush lang ulit natin siya. Tapos, doon naman tayo sa kabila. Tapos na tayo sa kilay. 
Pilar. Sunod naman ay ang pag-contour ng ating nose. Ang ginagamit ko ng pag-contour ay galing dito sa detail. Detail Makeover Contour Blush and Palette for in one. Contour Bronze Highlight and, and Blush. Okay. So, since ito walang mirror, nilagyan ko na lang siya ng mirror. Tapos, ang gagamitin kong brush ay nasa na yun? Ito. Parang angular brush din siya. Pero fluffy. Hindi tulad dito. Gagamitin ko itong pang-contour na Brush 
Tapos invent lang natin para mawala yung hard line. nagawa ay naglalagay ako ng liquid eyeliner. Ang favorite kong liquid eyeliner ay galing sa Maybelline. Ayan, Maybelline. Hyper Sharp. So, pangatlong, pangatlong ganito ko na tumayong taon. Kasi ang ganda eh. Ayan. Maybelline. And since ako ay hooded eyes, meron akong hooded eyes, ang ginagawa ko, nilalagyan ko lang sa eyeliner dito sa dulo. Hindi ko na inaabot dito sa inner inner area. Hanggang lang dito. Simula lang dito hanggang dito. Ayun o. Dito lang. Basta tingnan nyo dito lang. simula lang dito hanggang lang dito. Three fourths lang, I mean one third lang ng aking mata ang nilalagyan ko ng liquid eyeliner. Kasi syempre para makita yung ating eyelids. Diba? O diba? Parang may double eyelid na pero wala. Next! So, Curl tayo ng lashes. Gagamitin ko ito. Ito, galing ito sa basics. Uh, I mean, basic hair. Sa SM lang. regular days lang ginagamit ko itong Ebon True 5-in-1 Lash Genius Mascara kasi ito mahirap tanggalin ito madali lang siyang tanggalin kaya kapag gabi, kapag pagod ka na mag-wash ka na okay na wala na to pero ito kailangan ko marami pong mga proseso ang dapat pagdaanan okay, so ngayon since hindi naman wala naman ako kung gagawin nakakapagod o hindi naman ako masyadong pagpakumisan ito ang gagawin Meron ako nitong review na ginawa. Maganda siya. 
Nalagay ko sa description description box or sa baba yung link. Para kung gusto nyo, tingnan nyo na rin. Ang 
kayo. Kung light, ito. Kung parang pitchy na light, ito. Yung sa DYS. Kung medyo brown, ganon. Dito kayo sa Maybelline Toasted Brown. At kung gusto nyo naman mag-ink, ito. Or blonde. Tayo na nyo lang yung smoke na lang. So, ang kagamitin ko ay itong galing sa DYS. Matte Lipstick. gumawa ko, bawag ko siya ilalagay sa ilupor, sa cotton, sinishake ko muna siya lang yan. Para maghalo yung oil something dyan sa hindi ko alam, water, gano'n. Okay. So, yun lang. Kung meron kayong ibang uh, mga favorites, sabihin nyo yung mga favorites nyo dun sa comment section below. Huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Goodbye!